subscribe now and press the bell icon never miss an update hi students in the video la nama cbsc class 10 science la case study questions tha paaka porom so ipo da ninga first time enoda video paakringa appadina channel vandu subscribe pannikonga so question ku polom இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்டர் டுவெல் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசனில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபார் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் இன் ஏ கண்டக்டர் மெட்டாலிக் ஒயர் கிராவிட்டி டஸ் நாட் ப்ளே எனி ரோல் ஸோ ஒரு கண்டக்டர் வழியாக ஒரு கண்டக்டர் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கும் கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த எலக்ட்ரான் மோஸ் ஒன்லி இஃப் தேர் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் எலக்ட்ரியல் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ மெட்டாலிக் ஒயர்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஒயருக்கு ஒரு ஒயரோட ரெண்டு டெர்மினலுக்கு நடுவில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸால் தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது அதுதான் நம்ம கரண்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் மே பி ப்ரொடியூஸ்டு பை பேட்ரி ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் வந்து பேட்ரி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் ஸோ இதில் டூ ஆர் மோர் ஒன் ஆர் மோர் எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம பேட்ரியோட சிம்பிள் தெரியும் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து பேட்ரி ஸோ பேட்ரி அப்படின்னா ஒன்றுக்கு மேலே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்ரியோட சிம்பிள் ஓகேவா The chemical action with the cell generates the potential difference across the terminal. So, இதை வந்து ஒரு ஒயரில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பேட்ரி உள்ளே இருக்கிற செல்லில் நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுது ஓகேவா generate the potential difference across the terminal of the cell even when no current is drawn from it potential difference set the charges in motion in the conductor produce an electric current okay va so idla current vand adla rendu edukkalanalo enna agum potential difference irukiradala சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் எலக்ட்ரான் மோஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த செல் ஹேஸ் டு எக்ஸ்பேண்ட் இட்ஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் இட்ஸ் ஸோ அந்த செல்லில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜி தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட்டுக்கு வழி வகுக்குது ஓகேவா அந்த எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட் எதனால் நடக்குதுன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸால் தான் நடக்குது அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா பேட்ரியில் இருக்கிற ஒன் ஆர் மோர் செல்ஸோடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் தான் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்கிற கொஷின்ஸ்க்கெலாம் ஆன்சர் பண்ணணும் The potential difference between two points is measured as. So, potential difference na namag teriyo. Potential difference is nothing but potential difference is the work done to move. Potential difference is work done but to move one coulomb charge. So, one coulomb charge move பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ ஒர்க் டன் தேவை அதுதான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒர்க் டன் டு மூவ் ஒன் கூலும் சார்ஜ் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் கீப்பிங் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும் வி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் The resistance of the circuit is halved. So, resistance நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹாஃபாக மாற்றுறோம் ஓகேங்களா த கரண்ட் வில் பிகம் ஓகேங்களா கரண்ட் வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஓம்ஸ்லா படி வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஓகேங்களா ஓம்ஸ்லா படி வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இதில் கரண்ட்டோட ஃபார்முலா ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஓகேவா So, I equal to V by R. Now, potential difference V, current R, na, sorry, potential difference V, resistance R, na, I can do it in the formula, I equal to V by R. Now, if you have a condition, you will have a condition. பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி தான் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ஹாஃபாக மாற்றணும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் பை டூனா அப்போ கரண்ட் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கரண்ட் ஐ டூன்னு எடுத்துக்கோங்க இது ஐ ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படின்னும்போது கரண்ட் வந்து வி பை ஆர் 
இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும் வீயை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும் கரண்ட்டை வந்து பாதியாக குறைச்சிடணும் ஸோ இப்போ கர சாரி ரெசிஸ்டன்ஸை பாதியாக குறைச்சிடணும் அப்போ கரண்ட் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷுட் பி ஆவ்டு ஸோ அப்போ வி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டிவைடட் பை டூ ஸோ பாதியாக குறைச்சிட்டோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த டூ என்ன ஆகும் ரெசி புரோக்கல் ஆகி மேலே போயிடும் அப்போ டூ வி டிவைடட் பை ஆர் அப்போ டூ இந்த வி டிவைடட் பை ஆர் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு போகிற கரண்ட் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் டூ இன்ட்டு ஐ ஒன் சொல்லிக்கலாமா ஐ டூ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இந்த வி பை ஆரை டூ இன்ட்டு ஐ ஒன் அப்போ நல்லா கவனிங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறுன்னும் போது கரண்ட் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் ஆஃபாக மாற்றினீங்க அப்படின்னா அது ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகி டூ வி பை ஆர்னு வருது இந்த வி பை ஆர் தான் ஐ ஒன் அப்போ நீங்கள் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் பாதியாக்கினீங்க அப்படின்னா கரண்ட் ஐ டூ நமக்கு கிடைக்கிற கரண்ட் வந்து முன்னாடி இருந்த கரண்ட்டை விட டூ டைம்ஸ் அதிகமாக வருது அப்போ டபுள் ஆகிடுது ஓகேவா டூ டைம்ஸ் அதிகமாக வருது அப்போ டபுள் த கரண்ட் ஓகேவா கரண்ட் வந்து நமக்கு என்ன ஆகிடுது டபுளாக மாறிடுது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த த்ரீ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதில் அந்த த்ரீ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே டோட்டலாக பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து த்ரீ வோல்ட் இருக்குது அப்போ நல்லா கவனிங்க இங்கே இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வி ஒன் இங்கே இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி டூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக இது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த த்ரீ ஓமுக்கும் சிக்ஸ் ஓமுக்கும் ஏன்னா சீரீஸாக இருந்துச்சுன்னா தனித்தனி ரெசிஸ்டர்ஸ்க்கு தனித்தனி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பட் பேரலலாக இருந்துச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மாறாது ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த சர்க்யூட்டோடைய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இது இருக்கு இல்லையா பேரலல் ரெசிஸ்டர்ஸ் இதோடைய டோட்டல் ரெசிஸ்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ அப்போ ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ வரும் ஸோ இதை சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஒன் பை ஆர் ஸோ ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு நைன் டிவைடட் பை எயிட்டீன் வரும் ஒன் நைன் இஸ் நைன் டூ நைன் ஜார் எயிட்டீன் ஸோ ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இதை ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்திங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஓம் வரும் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஓம் அப்போ இதோடைய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஓம் இப்போ நான் அந்த சர்க்கியூட்டே நான் மாற்றி வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த சர்க்கியூட்டே இப்படி போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இது வந்து ஃபோர் ஓம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி தான் நமக்கு டூ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குது அப்போ இது டூ ஓம் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டர் வந்து வி இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வி டூ இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த த்ரீ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ரெசிஸ்டரில் இருக்கிற ஓல்டேஜ் தான் இந்த டூ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஓல்டேஜ் ஏன்னா இந்த பாயிண்டில் நமக்கு ஓல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த பாயிண்டில் ஓல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பேரலலாக இருந்துச்சு ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து பேரலலாக இருந்துச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மாறாது இப்போ ஓம்ஸில் அப்படி பை ஓம்ஸ்லா ஓம்ஸ்லா படி வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஐ வி வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் ஐக்கு ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் அதே மாதிரி வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஆர் வி வந்து ஆருக்கு ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் அப்போ வியும் ஆரும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஓல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இங்கே த்ரீ வோல்ட் இருக்கு இல்லையா இங்கே இது வந்து த்ரீ வோல்ட்டு இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ஓம் இருக்குது இங்கே அது அப்படியே டபுள் ஆகிடுது அப்போ இந்த த்ரீ வோல்ட் வந்து இங்கே 
இங்கே ரெண்டு வோல்ட்டாக இருக்கும் அப்போ தான் இது அப்படியே டபுளாக மாறிடுது பாருங்க ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கணும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த டூ ஓம் இந்த கேப்பில் ஒரு வோல்ட் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு வோல்ட் இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டு ஓம் இருக்குது ரெண்டு ஓமுக்கு ஒரு வோல்ட் இது அப்படியே டபுளாக மாறுது அப்போ வோல்டேஜும் டபுளாக மாறும் ஏன்னா நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் வோல்டேஜ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா அப்போ இந்த வோல்டேஜ் வந்து இதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு வோல்ட் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே என்னவா இருக்கும் ரெண்டு வோல்ட்டாக இருக்கும் இங்கே என்ன எத்தனை வோல்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு வோல்ட்டாக இருக்கும் புரியுது அப்போ அது அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஓமுக்கு தானே கேட்குறாங்க அப்போ த்ரீ ஓமுக்கு வந்து இங்கே வந்து அப்போ ஒரு வோல்ட் இங்கே ரெண்டு வோல்ட் வருது அப்போ த்ரீ ஓமுக்கு வந்து ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது தான் இங்கே இருக்கிறது ஓகேவா இந்த வோல்டேஜ் தான் இங்கே இருக்கும் அப்போ த்ரீ ஓமுக்கு எத்தனை வோல்ட் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வோல்ட் இருக்கும் ஓகேவா த்ரீ ஓமுக்கு ஒன் வோல்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நீங்கள் கன்செப்ஷனலாக புரிஞ்சிங்கன்னா மட்டும்தான் போட முடியும் ஓகேவா கான்செப்ட் புரியணும் நம்ம வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்குன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வோல் இங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது இதில் வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இங்கே கம்மியாக இருக்குன்னா இங்கே ரெண்டு ஓம் இருக்குன்னா இங்கே இது அப்படியே டபுளாக மாறுது அப்போ இங்கே இருக்கிற வோல்டேஜ் இங்கே அப்படியே டபுளாக மாறும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இதை நான் வந்து கால்குலேட் பண்ணி போடல இந்த த்ரீ ஓம் இங்கே ஒன் ஓம் இங்கே டூ ஓம்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு இதை டபுளாக மாற்றினா இது வருதான்னு பார்க்குறேன் அப்போ ஒன்னை டூ டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது வருது ரெசிஸ்டன்ஸி டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி வருங்க இங்கே டூ ஓம் இருக்கிறது இங்கே ஃபோர் ஓமாக மாறுது ஸோ நான் வந்து இது வந்து ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கன்செப் ஃபார்முலா படி போடணும் அப்படின்னா ஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஐக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு இதில் போகிற இதில் ஒரு ஒரு இதில் சர்க்கியூட்டில் போகிற கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து சம் லென்த்தி ப்ராசஸாக இருக்கும் நான் அதனால தான் வந்து டைரெக்டாகவே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ட்ரையல் அண்ட் டெரர் மத்தால் இங்கே ஒன் ஓம் இங்கே டூ இங்கே ஒன் ஓல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே டூ ஓல்ட் போட்டோன்னா நமக்கு ஓம்ஸில் படி வி டைரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் அப்போ இங்கே ஒன் ஓல்ட்டுனா இங்கே டூ ஓல்ட் இருக்குது அப்போ இங்கே டூ ஓம்னா இங்கே ஃபோர் ஓம் இதுதான் கொடுத்துருக்கிறது இங்கே டூ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு இங்கே ஃபோர் ஓம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே ஒன் வோல்ட்னா இங்கே டூ வோல்ட் ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டபுள் ஆகுது அப்போ வோல்டேஜும் டபுள் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் த அதர் நேம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதை பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு இன்னொரு நேம் வந்து வோல்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஓல்ட் இஸ் நேம்டு ஆஃப்டர் ஸோ இந்த வோல்ட்டோட அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட யூனிட் வந்து வோல்ட் இது வந்து எந் யாரோடைய ஞாபகமாக இதை எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னா அலெக்சாண்ட்ரா ஓல்ட் ஓல்ட்டா இவருடைய ஞாபகமாக தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஓல்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த நேம் நேமோட ஸ்பெல்லிங் நேம் வந்து வேறு வேறு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் வந்து கரெக்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் அலெக்சாந்திரா ஓல்ட்டா இவரோட ஞாபகமாக தான் இவர் தான் வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸே கண்டுபிடிச்சார் ஒரு செல்லில் ஒரு ஒயரில் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் நம்ம செல்லில் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அப்படின்றத யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா இந்த அலெக்சாந்திரா ஓல்ட்டா அதுதான் கண்டுபிடிச்சார் அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அதனால தான் அவர் ஞாபகமாக நம்ம ஓல்ட் அப்படின்ட்டு அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட யூனிட் வந்து ஓல்ட் அப்படின்னு ஏன் வந்தது அப்படின்னா இவர் கண்டுபிடிச்சதால தான் இவருடைய பேரில் இருக்கிற அந்த ஓல்ட் எடுத்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு யூனிட்டாக வச்சாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த யூனிட் வந்து எல்லாமே நீங்கள் கன்செப்ஷனலாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த கொஷின்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த டுவெல்த்து சாப்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் மட்டும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்னுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்